醉盼起，将近是九霄云外。二零一四年的淞沪杯决战名山，全国冠军挑战赛，红方是孟晨，黑方是许云川，双方在决赛第二轮相遇，开局是当头炮，对战骑马，红方挺兵，黑方是禁足，这儿形成中炮对平铺马阵型，红方走的是武器炮，黑方上马逢车，红方出横车，黑方则是掌序足线。避免红方切入，这儿红方走过河车，黑方是平炮要对，那么红方他不对啊。上盘节目说到，许云川对刘大华来了一个对车飞刀，将来啊，左车右移啊，归边之势啊，杀刘大华是措手不及。本局的话，孟晨啊对许云川是不对啊，这样的话，那推炮去打，红方就平一步为过兵做准备。黑方守住河口，这是关键。红方炮退一步，避开马儿金一的手段。他这儿其实也是诱敌啊，看着怕你踩。其实你一踩之后，你没有了先手，我进车啊，这边一吃炮，那再过来吃马，去而复返，黑方就不好招架了。所以话，黑方先行补士啊，不让你过去，下不再踩，不着急。红方这马三进四呀，他这个棋啊，有一个棋和去对车的好棋。那么黑方的炮先打出来再说啊，红方到这儿的话，他有一个平局过来，因为对方将来可能会下底炮，所以他需要攻守兼备啊。这边呢先拱车再说，看你怎么走。现在黑方他是飞象，守住不让你过，红方强行过，撕开缺口，这样的话亏了一个兵啊。但是的话，这个棋啊，红方他利用黑方这边空虚。让你这个车呀、啊，暂时不能过来防守，想以快打慢啊。这儿的话，甩炮啊，他主要是进炮啊，这个打象，所以黑方啊，比较稳妥的思路就是打车啊，然后再平炮，这样的话似乎比较稳。他走的是直接看啊，那红方就进炮打象，黑方他有一个回马，意思是啊，调整阵型。现在把车可以拿出来作战啊，想一星换位，那这期老被盯着也不是个问题啊。红方就冲，那这期啊，你现在如果出车，这兵就过去了。到这儿的话，黑方他决定啊去打，因为这个时候确实也是不太好走啊，可能中间一将啊更稳一点吧。打掉的话，那红方啊他就平炮又打这个马。所以你看着中间这个象好像看住了，但这个马要出点问题啊。实战的话，他这个棋啊，也确实是不好走啊。马一回这边丢子，将来的话这边看似可以先进后取，那人家有可能把这个主阵线就扫通了，所以将来他的位置差还是不利啊。那么他决定上马，这个棋就是要采取把对方赶走啊，再给你换掉就没事了。但是红方肯定兵五进一啊，不给他机会。黑方他就选择一个进卒要对啊，弃子了。那这个棋除了弃子之外，还有一个上马到中路的棋。这个棋啊，看着好像不是子啊，关键是这个打中象太狠了啊。所以到这儿，许云川果断选择弃子啊，可谓是断臂求生啊，非常机智。吃完之后啊，这儿就打掉，红方得了一个子啊。但是黑方他这个棋的话，应该来说多卒啊。多三个卒，所以这个棋应该是可战。红方一退啊，黑方现在就进炮啊，围马，这儿红方就退回。这个棋只要对方能把这几个卒保住啊，完全可以抗衡。但是如果这个卒一个个被吃掉的话，那就不好下。他选择招法是炮二平四，红方这个马再退。到这儿啊，对双方都是考验，黑方如何去啊控盘。那么红方的话，他必须呀、啊、逐个击破。那接下来黑方是决定上马了，啊，就要给你对一下。红方如果对掉的话，那这棋啊，马炮三个卒呀，完全可以控制局面。红方关键他不肯啊，退了一步，找机会呢可以往过甩，还可以卡象眼。那么这儿的话，黑方这个象啊，在高处就是一个问题。他选择招法是进炮啊，去拦对方。那红方就加中炮，黑方这个炮似乎啊走的效率不高，然后呢这个棋他啊
进出。刚才如果直接点进来中间对的话，可能会更积极啊。现在这个棋的话，走这以后啊，上啊这边就给它换。那黑方啊，这个棋如果不换，正常就是上马踩它的炮，也是一种选择啊。不过对方踩着卒，总是不舒服。关键是这个马一上去之后还有卧槽的棋，啊，所以白丢一个卒不甘心情况下就换，啊，换掉之后呢，这个棋就很积极了，啊，黑方如果能保住三个卒啊，那没问题。现在红方啊，他想吃这个象吃不了，又跟啊，然后的话走的是平炮，就打对方卒，啊，这个卒是没跟的，黑方硬过跟他换掉，啊，到这儿的话，眼看他三个卒一多个子，都不好赢呀，红方飞象。啊，抓，黑方就拱抛，红方甩开啊，这个炮过来一将，其实不将也没问题啊，正常过卒就行。他是不希望对方炮退回啊，然后这个棋啊，再换一个炮去打啊，这个也是很灵活的战术。这样的话呢，红方就有一个金炮打象的机会啊，黑方他这棋就拱马，意思是你上去换掉算了啊。那这样的话，你要马三进四，你就不打象了啊，你要是炮平，他就当你完事了。现在红方他是马三进一啊，趁乱啊，继续踩象，黑方也就出，红方一平炮卡象眼啊，逼得黑方得露象，然后呢，这个棋啊，他认为炮在这你上不去，没有用，这个棋红方是马一退二啊，利用它，你平到中间啊，踩双，你不敢，平出来的话，你两个卒连不上，所以这儿已经很明显了，这两个卒如果连起来就和气啊，连不起来就输，那么现在这个棋他就平出来。啊，其实这个巧手就是先打象，这个棋你怎么走？啊，这儿如果飞象，那他刚好就过来。啊，你再踩的话，他先打你一将，啊，刚好这个棋啊，它是可以连起来的。这样发展下去啊，黑方完全可以顶住。那么这儿啊，他不敢。还有一个思路就是啊，这边出来，那这个棋黑的也不怕啊，他可以一将，然后把卒平过来。那实战没这么走的原因是什么呢？他这儿可能担心你这个棋刚好一连卒啊，他有一个上马偷杀的棋啊，踩着炮吃着炮你就失子了，一旦丢个炮那必输无疑啊。他是担心这个棋啊，其实黑方的这儿有一个平炮打闷弓的棋，你无论飞象还出来吧啊，然后他再连起来，这样的话你就没有这样一个机会啊，在这儿可以守住啊。所以这个棋整体来看，红方还有一些手段啊，黑方这个棋他也没那么容易防守啊，临场的话。可能压力比较大吧，他往外一平，这样也是为了求稳啊。红方上去蹬一下，黑方顶住虽然顽强啊，他仍然是杀上去了。那这儿的话，对方啊他就直接进去了，没有填炮。那这里的话是不想放他下底象啊。然后红方是退了一步，啊，黑方这个棋就抛一平五再顶啊，然后他这个马在上，这步棋呢是要踩象啊，黑方你要是落象，他平炮的打象利用你啊，所以他不肯。这儿的话走的是平炮，先来一步啊，闷弓，红方出啊，黑方这棋再把象落回去，徐云川也守得很顽强呀。那红方这个马又上去了啊，所以到这儿一将之后有一个重炮的棋啊，防不胜防。黑方赶快平炮摁住他，你将可以，但是你炮退不回来，找机会还要平卒呀，关门捉贼。那这儿红方不怕啊，因为这个棋的话，你的卒毕竟速度太慢，你敢将我进来？现在打着卒踩着卒，你要丢子的，所以他想把两个卒连起来啊，正常平。眼看啊，再差一步棋啊，他一将刚好就连起来了。一旦两个卒连起来就不好赢了。那这儿的话，红方走的一招回马踩双炮啊，这个棋很经典呀。你想憋马腿还憋不住，他这有炮，所以现在你这个炮呀坐不住啊，你这个速度就慢了，所以他只能先平过来啊，哪怕他认为我再走两步也行，只要连起来就和气啊。但是的话，红方他刚好就退了一步，打，啊，黑方刚好有一个对炮的棋，一旦一对也是和棋啊，但是孟辰不给他机会啊，直接传一将，对方只好落象啊，接下来就招马德军四厉害，这步棋啊是制胜的关键，一招棋啊就让对方梦断紫禁城啊，本来你是想两个卒连起来的，结果他一蹬你啊过不来就往外走，所以呢本来差两步棋啊，现在是渐行渐远呀。一招棋啊，把黑方踩到九条云外去了，没办法啊，继续上。这边的话，这个棋啊有一个中炮闪击很厉害，对方子是平炮啊，先守一步啊，意思是我重炮一将，跟你换一个子不就合了吗？所以看似这个棋啊
不太好赢啊。红方则是炮打边卒，你想和棋啊，首先就要对子，但是你对不到子，那怎么和呢？现在这个棋你就不能推炮回去掐象眼，所以呢，看着底下将军利用它，只能先飞象啊。红方这时候如果进去推炮，所以呢，这个棋便宜的不大啊。这儿的话，这个棋啊，你再吃它可以弹子炮，将来只是一将啊，还打着马对个炮，那可能就不好赢。临场的退回啊，踩象这个灵活，到这儿你退回还是被利用，他索性就飞到右边来，这样你暂时用不到啊。红方则是一将啊，黑方就出来了。接下来这个棋，红方退炮回来，这招戏厉害，准备打一将啊，对方挡还挡不住，用这个炮一挡的话，结果这个卒还被打下来，那这样的话，两个卒只要连不起来，就是时间问题，所以徐云川也不再纠缠呀、啊，就认输了。那整体来看，这盘棋啊，徐云川中了飞刀啊。也是应对的很顽强，关键时候弃子啊，断臂求生，硬是把局势稳住了。但是无奈啊，孟琛发挥太好了啊，步步紧逼啊，徐云川啊，棋差一招啊，这个炮一平三，这个妙手没走出来，结果呢啊，这个卒就渐行渐远啊，跑到九霄云外去了，最终被打下来要打死的，所以没办法，他就认输了。到这儿的话，孟琛获胜。